曾经兄弟一场的份上，求你了。他们想要害我女儿，我只求你保护好她。上官初夏，我只能用这种假订婚的方式守护你。一切都结束了，合作愉快。合作愉快，那这个是就物归原主啊。我给你换一个，小鬼，嫁给我。好。我要你调查的事情与消息。你是说十五年前消失的那个女孩吧？那年失踪以后，就被现在的养母收养，现在在酒店当服务员。我要投诉这个酒店的服务员。怎么了，云总？竟然闯入我的房间，躲在我背景。是他。你说，我叫上官初夏。我是你爸的朋友，按辈分，你得叫我叔叔。云叔，请您给我这个机会，我要找到证据。我帮你。你都已经帮我太多了，你哪来那么多废话？我说了我会帮你，让我做你的未婚夫。未婚夫，你配合我就好。嗯，再等等嘛。不行，我的时间可是很宝贵的。哼，说好了一起，就是要一起。咱们不是说好要保持距离的吗？保持距离，这是你说的，我可没说过。你都那么大年纪了。也没谈过恋爱，该不会是看上了？太棒了吧！只是一场戏，看在不好好干活，<笑>可是会被扣钱的。我刚刚你们说的话我都听见了，你这样说会被发现的。咱们不是说好要保持距离的吗？保持距离。这是你说的，我可没说过。啊、好吧，不过还是谢谢你。口头感谢都没诚意，你不过来点上官家的项目？大项目，贱人！春运姐，大小姐，怎么了？贱女人！今天就要你好看！你们到底想干什么？看来大家都挺疼你呀、啊。我劝你不要欺人太甚。你给我等着！明天集团的高层会议安排了船坞那边。老爷，你想带谁去？就这个丫头吧。来，大家都坐吧。给你们介绍一下，上官集团的高层王天意。你们好，我叫冯东东。正好啊，我也想跟东东去公司办点事。你们啊，多熟悉熟悉。你们第一步已经完成了，老爷子已经知道你们是谁。那么第二步就是接近王天意的罪行。你还真的是挺听话的。如果你愿意真心跟着我当我的人，我保证让你们王家在上官家挣更多的面子。那我就跟着你。没想到咱俩对付了这么久，现在竟然要联手对付一个下人。我觉得那个女的没有这么简单。你不觉得她长得像上官萧吗？上官萧，老爷子说过，他会把他大部分的财产都留给上官萧的女儿。如果上官初夏是真的。那我们努力不就白费了吗？难道？冯东东，暂时还不能动他。好，我知道了。不让我动，我偏要动。boss 那边怎么说的？说给他点颜色瞧瞧。你过来干什么？想您了，过来看看。哼，你是来看他的吧？你怎么来了？你还不打算告诉我你被痴心欺负了？我我没什么。都伤成这样了，还说没伤？哎呦，云总，云总，好久不见呀！好久没来了，听说执鞋的脚受伤了，就过来看看。云总，你这太客气了，小伤，小伤。你这小丫头心思还挺多啊，现在又勾搭上云总了。叔叔今天就教教你，我这边没路了。该云总，我跟你说，我和我老公非常恩爱。前面没路了。快停下
，谁也别想碰我老公。啊啊啊！这是哪儿啊？我的衣服。放心，衣服是我让阿姨给你换的。云吞，你先出去，我有话想跟他单独聊。是。这个你从哪儿来的？就是我的。他真的是出现吗？头好痛。把它给我。你当年是不是在河堤西路失踪呢？我好像想起来了，当时有人在后面追我，我就一直跑，一直跑，后面就摔倒，失去意识了。我脑子里面一直有个声音说：“初夏。”终于找到你了，小鬼。你说我叫上官初夏，那你是谁啊？我是你爸的朋友，按辈分你得叫我叔叔。你爸说过，让我照顾好你。是个意外。雨云说：“说，我，我就是想问一下你，既然你说我爸不是那种会出轨的人，那当年是怎么回事啊？是不是有人陷害他？”这些年，我也在不停的寻找证据。我想回那个家看看，回他们之前生活过的地方。不许去！我怀疑这件事情跟上官家有关系。我答应过你爸，要让你好好活着。我会安排你出国留学，其他的事情你不要管。凭什么？为什么你们都想来安排我的人生啊？以前我不知道我是谁，养父养母他们安排我的生活，现在我知道我是谁，你也想来安排我的人生。我的事不要你管。受伤了，我想回去，我想去帮我爸找到真相，我也想找到真正的自己，就让我回去吧，我求你了，表哥，我回来了哟，云吞，云总。明天把他安排进上官家。是，但是你的死活我可就不管。你的伤，就是这儿了。上官家没那么好惹，你自己小心点。出了事儿我可帮不了你。